മുത്തൂറ്റ് ചെയർമാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ അംഗബലം മുത്തൂറ്റിൽ സി എ ടി യുവിനില്ല തൊഴിലാളികളുടെ സമരം അനാവശ്യമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ചെയർമാൻ എം ജി ജോർജ് പറയുന്നത് മറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തട്ടിപ്പിന് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്ത് കോഴിക്കോട് പെന്റഗൺ ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഒറ്റ പ്രൊജക്ടിന് ഇരട്ട വായ്പ ആദ്യം കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനും പിന്നീട് എസ് ബി ടിയുമാണ് വായ്പ നൽകിയത് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനിൽ വായ്പയുള്ള കാര്യം മറച്ചുവെച്ച ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഉപഭോക്താക്കളെ വഞ്ചിച്ചാണ് രണ്ടാം വായ്പ തരപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ചട്ടങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി എസ് ബി ടി ഈ തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിന്നു പെന്റഗൺ ബിൽഡേഴ്സ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ പണിയുന്ന സീഷൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ കെ എഫ് സി അഞ്ചു കോടി രൂപ വായ്പ നൽകി പിന്നീട് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിയവർക്ക് കോഴിക്കോട് എസ് ബി ടി മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഭവന വായ്പയും അനുവദിച്ചു ഒറ്റ പ്രൊജക്ടിൽ ഇരട്ട വായ്പ പെന്റഗൺ ബിൽഡേഴ്സ് കെ എഫ് സിയിലെ തിരിച്ചടവ് മുടക്കിയതോടെ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങാൻ പണം നൽകിയവർ വഞ്ചന അറിയുന്നത് ഒരേ വസ്തുവിൽ ഇരട്ട വായ്പ എങ്ങനെ സാധ്യമായെന്ന് അവർ അന്വേഷിച്ചു ഭവന വായ്പയ്ക്ക് ഏറെ നിബന്ധനകളുള്ള പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തായി ഒറിജിനൽ ആധാരം കണ്ടിട്ടാണ് വായ്പ അനുവദിച്ചതെന്നായിരുന്നു ബാങ്കിന്റെ മറുപടി എന്നാൽ കെ എഫ് സിയുടെ ലോക്കറിലിരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ രേഖകൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടു എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ല അപ്രൂവ് സമയത്ത് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അപ്പൊ ഫോട്ടോസ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് കണ്ട മതി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ അവർ ആൻസർ തന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്നോട് ആദ്യം നട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആര് കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ പാനൽ എടുക്കേറ്റ് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അൺനോൺ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഒറ്റത്തവണയായി ഭവന വായ്പ നൽകാത്ത ബാങ്ക് പെന്റഗൺ ബിൽഡേഴ്സിന് മുഴുവൻ തുകയും നൽകി അതും വായ്പയുടെ അപേക്ഷകരായ ഉപഭോക്താക്കൾ പോലും അറിയാതെ തട്ടിപ്പാണ് ഉറപ്പല്ലേ കാരണം അവർ മാത്രമല്ല മാനേജർ അറിയണം അത് ഒന്ന് പിന്നെ സൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഈ ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജും വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത്തരം പൈസ കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കും അതിനവർ റീസൺ പറഞ്ഞത് ഒരു ടവറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ അത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് കെ എഫ് സിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു കോടി രൂപയും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ബാങ്ക് വായ്പയും പെന്റഗൺ ബിൽഡേഴ്സ് കൈപ്പറ്റി എന്നാൽ കെ എഫ് സി വായ്പ പെന്റഗൺ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കൈമാറേണ്ട ഫ്ളാറ്റുകൾ ഇനിയും കൈമാറിയിട്ടുമില്ല ഒറ്റയടിക്ക് പെന്റഗൺ ബിൽഡേഴ്സ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ പേരിൽ വാങ്ങിച്ചെടുത്ത ഭവന വായ്പയുടെ പലിശ ഇപ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അശ്വിൻ ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സനീഷ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ബിൽഡേഴ്സുമായി പെന്റഗൺ ബിൽഡേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തട്ടിപ്പുകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നൊരു ഒറ്റ വിശദീകരണം മാത്രമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് അതേ സമയം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വിശദീകരണം ഈ പെന്റഗൺ ബിൽഡേഴ്സ് ഇത്തരത്തിൽ കെ എഫ് സിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ വായ്പ എടുത്ത കാര്യം മറച്ചു വെച്ചാണ് എസ് ബി ടിയിൽ നിന്ന് ഭവന വായ്പ തരപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഈ എസ് ബി ടി അധികൃതർ ആ സമയത്ത് ബാങ്ക് എസ് ബി ടി ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് എസ് ബി ഐ മാർ മാറി ഈ എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐയുടെ ബാങ്ക് അധികൃതർ ഈ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ടത് എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണാതെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഭവന വായ്പ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാവും ഈ നമ്മളെല്ലാവരും ഭവന വായ്പകൾക്കൊക്കെ ബാങ്കുകളെ സമീപിക്കാറുള്ളതാണ് അതിന് ആധാരമടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ഒറിജിനൽ രേഖകളും നൽകാതെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും അത്തരത്തിൽ ബാങ്ക് വായ്പ അനുവദിക്കാറുള്ളതല്ല ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ പെന്റഗൺ ബിൽഡേഴ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേവറാണ് ഈ ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതേസമയം ഈ ഉപഭോക്താക്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല
എന്ന സംശയം തന്നെയും ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട് അശ്വിനിത് ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും ഉപഭോക്താക്കളെ ബാധി ബാധിക്കുക അതായത് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഈ സമുച്ചയത്തിനകത്ത് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നേർക്കു നേർ ബാധിക്കുന്നത് ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും ഈ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾ കെ എഫ് സിയിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപ വായ്പയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് ഈ തിരിച്ചടവ് മുടക്കി ഏതാണ്ട് രണ്ടര കോടിയോളം രൂപ പലിശ ഇനത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ റവന്യൂ റിക്കവറിക്ക് കെ എഫ് സി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾ ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്കിൽ തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത മറ്റൊരു വായ്പ കൂടിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർ എസ് ബി ഐയെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവർ കൈമലർത്തുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വായ്പയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ വായ്പ നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇനിയും കെ എഫ് സി വായ്പ ഈ പെൻഡഗൺ ബിൽഡേഴ്സ് തിരിച്ചടവ് മുടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഉപഭോക്താക്കൾ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത വായ്പയുടെ പേരിൽ അവിടെ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി ഉണ്ടാവും അത് ആ ഫ്ലാറ്റ് ജപ്തി ചെയ്തു പോവുകയും ഉണ്ടാവും ഇതുവരെ പതിനാര് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കൈമാറേണ്ട ഫ്ളാറ്റിന് പതിനാറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്താൽ ഇതുവരെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഇതുവരെ ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആവർത്തിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ നിർമ്മാതാക്കളുമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിന് വിശദീകരണമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇത് റവന്യൂ റിക്കവറിക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ലോൺ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ എഗ്രിമെന്റിൽ തന്നെ മോർഗേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇദ്ദേഹം പറയേണ്ടതാണ് എന്റെ കെ എഫ് സി ലോൺ ഉള്ളത് വരെ എന്നും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് എസ് ബി ടി ലോൺ തരുന്ന സമയത്ത് അത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുതരുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മാനേജർ കെ എഫ് സി മാനേജർ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ എസ് ബി ടി നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കെ എഫ് സിയിൽ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് അതിന് ഒളിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ചെയ്യാതെ രണ്ടു കൂട്ടം അതിന് അന്നത്തെ മാനേജർ ആണ് കാര്യമായിട്ട് അതിന് പങ്കെടുക്കുന്ന പല തെളിവുകളും എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ മാനേജറിന്റെ കൂടെ തന്നെ അന്നത്തെ പാൻ കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം കൂടെ സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടോ അത് ഇത് മൂന്ന് പേരും കൂടി തീരുമാനിക്കാതെ ഒരിക്കലും നടക്കൂല കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഒറ്റ ടവറേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ച അത്ര പണി തീർന്നു ഒറ്റ ടവറുള്ളൂ അതായത് ലോൺ ഹലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് അവിടെ ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങി എസ് ബി ടി ലോൺ എത്തിക്കുന്ന ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ള പലരും ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിൽ നിന്ന് വെച്ചേക്കണം ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ലോൺ ഉള്ളതിൽ കൂടി അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ അവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സംസാരം പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് മാനേജേഴ്സ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ അവർ നിർമ്മാതാക്കൾ എടുത്ത വായ്പ അവർ തിരിച്ചടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ കെ എഫ് സി മാനേജർ രണ്ട് കോടി രൂപ അവിടെ എത്തിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പതിമൂന്ന് പേര് കൂടി മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് കാണും ഈ പതിമൂന്ന് പേരുടെ ഫ്ളാറ്റും എൻ ഒ സി തരാൻ വിട്ട് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഓവറിന്റെ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആലോചിക്കണം ഫ്ളാറ്റ് ഇപ്പോഴും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പൈസ അടക്കം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഈ പൈസ ആദ്യത്തെ ഈ വായ്പ അവർ കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ നിർമ്മാതാക്കൾ അടച്ചു തീർക്കേണ്ട പണമല്ലേ അത് കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ രണ്ടു കോടി എത്തിക്കണ്ടേ രണ്ടു കോടി എത്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കിയാൽ എങ്ങനെയും വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ പോലും ഇനിയും കൊടുക്കേണ്ട പൈസ പോലും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കിയൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല അതൊന്നും കൂട്ടി രണ്ട് കോടി രൂപ അവിടെ എത്തിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്ളാറ്റ് ഒഴിവാക്കി ഉടൻ
സനീഷ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന് ചെയ്യാനാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ബിൽഡർക്കെതിരെ വിശ്വാസ വഞ്ചനയ്ക്ക് കേസുമായി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ വിശദീകരണം അത്തരത്തിലാണ് ഈ ബിൽഡർ കെ എഫ് സിയിൽ വായ്പയുള്ള കാര്യം മറച്ചു വെച്ചാണ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ വായ്പ ഇട വായ്പ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഇത്തരത്തിൽ കെ എഫ് സി വായ്പ മറച്ചു വെച്ചാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇനി ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തൻ്റെ കയ്യിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പൈസ ഇപ്പോഴും ഇല്ല ബാക്കി ഫ്ളാറ്റുകളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു തടസ്സം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഈ ഫ്ളാറ്റ് കൈമാറുന്നത് നീണ്ടു പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ സി ആർ സെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് വന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഫ്ളാറ്റ് കൈമാറുന്നത് നീണ്ടുപോയത് എന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഈ പെരനഗൻ ബിൽഡേഴ്സിന്റെ ഡോക്ടർ ആഷിക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വിശദീകരണം പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഇരട്ട വായ്പ ഉപഭോക്താവ് അറിയാതെ ഇരട്ട വായ്പയ്ക്ക് കളമൊരുക്കി എന്നുള്ള കാര്യം വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണ് പക്ഷേ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് സാധ്യമായി എന്നുള്ളതാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വായ്പയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഭവന വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്ക് അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭവന വായ്പയ്ക്ക് സമീപിച്ചവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കെ എഫ് സിയുടെ ലോക്കറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണാതെ എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇരട്ട വായ്പയ്ക്ക് കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തട്ടിപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത് ഇത്തരം വലിയ ബിൽഡേഴ്സിന് വേണ്ടി അയവുകൾ വരുത്തി കൊടുക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു രീതി അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിനുള്ള തെളിവാണ